Hi students, Thermal and Statistical Physics in the Varina Namada paper lay sixth chapter title quantum statistics on in the class in number introduce in the day. Apocadina chapter lay statistical mechanics in the Varina chapter lay number paranu statistical physics in the Makamuna to classify Chia Maxwell Boltzmann statistics, Bose Einstein statistics, Fermi Dirac statistics. At the moonum endana in the number discuss either than Maxwell Boltzmann statistics. We will discuss the systems, systems of identical distinguishable particles of any spin. We will discuss the systems of particles in the identical. Okay. Distinguishable. Distinguishable is the same as particles in the same way. We will separate the same way. We will separate the same way. We will separate the same so, the distinguishable particles in the same way, the particles are associated with wave functions. These wave functions overlap. Wave functions overlap with particles in the same way, distinguish the Maxwell Boltzmann statistics, we will discuss the systems in the same way. Okay, distinguishable particles are the wave functions overlap with the same way. Paksa ini, kita dalam le, dalam le Bose Einstein statistics ni, kum Fermi Dirac statistics ni, kum berimbau, awalnya particles ini associated ada itu la, wave functions overlap cedut ni dau. Nampol le dua particles ni, nampol le consider ni ane. Apa particles ini associated ada itu ni dau, kum wave functions ni dau, kum le. Apa wave functions overlap cedut ni, kum ni ane gel, atren particles ni, nampol le distinguish ni ane pati le, apa particles ini distinguishable ada kum. Okay, apa indistinguishable particles ni, orang tu dalam dalam itu la, systems ni de. Statistical Analysis, Narathana Branch of Statistical Mechanics and Quantum Statistics. I'm going to make a simple idea. Okay, Quantum Statistics is a statistical study of systems consisting particles of which wave functions are overlapped. Or it is the statistical analysis of the system of indistinguishable particles. Okay, indistinguishable particles go into the middle of the wave functions overlap either. Particles who under the middle of systems in a analyze in a branch of statistical mechanics in a animal quantum statistics in the week in a day. Okay, no girl. It is a branch of statistical physics in which systems of indistinguishable particles of which wave functions are overlapped are studied. Okay, wave functions overlap with the particles who under the middle of my other indistinguishable particles who under the middle of my systems in a explain to you and so high in a Le, alang-alang explain cie inna branch of statistical mechanics anu quantum statistics. Ini quantum statistics ini ada dua branch sah ane Bose Einstein statistics um Fermi Dirac statistics um. Ini ada dua menda ane ane nama le paranya dah ane kerjanya kelas ini. Bose Einstein statistics ini um Fermi Dirac statistics ini um common feature apa yang dah ane? Ada dua lom sistem se indistinguishable particles tu anda nampi dah mai dikenal. Alai, apun oga identical Indistinguishable particles are irikum. Dandilum. Identical indistinguishable particles are indistinguishable. Namlu paranya dana de. Indistinguishable ana. Okay. Pinne. Orik ayer ngunim paranya de ayer ngunu. Ibu de. Zero or integral spin ana. Alai. Zero or integral spin. Okay. Pida ana bos ensi statistics kila discuss e ina sistem tinde pertiga kada. आ सिस्टम्स इन डाकी इन डाउन आइडेंटिकल आइटल ला इंडिस्टिंग्यूशबल आइटल ला सीरो और इंटेग्रल स्पिन ला पार्टिकल्स वो अंडा आई रीक्यू ओके फर्मिडर एक्स स्टैटिस्टिक्स रे क्यों बोलूँ आइडेंटिकल आई रीक्यू इंडिस्टिंग्यूशबल आई रीक्यू पार्टिकल्स आइडेंटिकल आने Five by two, angannya kita ikut spin ni beri. Wala zero, one, two, three, etc. Ia ane beri. Bos Einstein statistics ni. Okay, pina nama lu paranya dah ane identical indistinguishable particles of zero or integral spin ni ane nama lu beri kia bosons ane ane. Alah, apa boson kau ni terima dah macam sistem sana. Bos Einstein statistics ni nama lu explain je ya. I bosons ni examples ni nama lu paranya dah ane photons, helium atoms satu lot temperature. Ada kia ane bosons ni example. Pine ini Bose Einstein statistics apply juga itu unde, nama kita explain je, yang penting na, uru sistem ane, black body, itu baru ini nade. Okay, black body radiation, nama kita explain je, nade Bose Einstein statistics apply juga itu unda ane, itu nama lu paranya. 
ഇനി ഫെർമിഡിറാക്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പറഞ്ഞ ഐഡന്റിക്കൽ ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ ഹാഫ് ഇൻഡഗ്രൽ സ്പിന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ഫെർമിയോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഫെർമിയോൺസ് ഈ ഫെർമിയോൺസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇലക്ട്രോണും ഒക്കെ ഓക്കെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ മെറ്റൽ അല്ലെ ഒരു മെറ്റലിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മെക്കാനിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫെർമി ഡിറാക്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു സംഗതി കൂടി നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ സിമ്മട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ബോസോൺസിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ സിമ്മട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഫെർമി ഡിറാക്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ഫെർമിയോൺസ് അല്ലേ ഫെർമിയോൺസിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ആൻറ്റി സിമ്മട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ബോസോൺസിനെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷനെ സിമ്മട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫെർമിയോൺസിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻറ്റി സിമ്മട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ഈ സിമ്മട്രിക് ആൻഡ് ആൻറ്റി സിമ്മട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ സിമ്മട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടു പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പാർട്ടിക്കിൾ വൺ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിലാണ് കൺസിഡർ എ ടു പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ വൺ ഈസ് വിത്ത് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് എ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ടു ഈസ് വിത്ത് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ വണ്ണിൻ്റെ വേ ഫംഗ്ഷൻ പാർട്ടിക്കിൾ വണ്ണിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേ ഫംഗ്ഷൻ സൈ എ എന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ടുവിൻ്റെ വേ ഫംഗ്ഷൻ സൈ ബി എന്നും കൊടുക്കാം ഓക്കെ സൈ എ ഓഫ് വൺ സൈ ബി ഓഫ് ടു അങ്ങനെ എഴുതാം മൊത്തത്തിൽ വേ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക സോ വേ ഫംഗ്ഷൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് വൺ ആൻഡ് ടു ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് സൈ എ ഓഫ് വൺ അല്ലേ ആൻഡ് സൈ ബി ഓഫ് ടു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വേ ഫംഗ്ഷൻ സൈ എ ഓഫ് വൺ എന്നും ടു എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വേ ഫംഗ്ഷൻ സൈ ബി ഓഫ് ടു എന്നും എഴുതാം ഇനി ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടു പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടു പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തം വേ ഫംഗ്ഷൻ കമ്പൈൻഡ് വേ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സൈ എ ഓഫ് വൺ ഇൻ ടു സൈ ബി ഓഫ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദർ ഫോർ കമ്പൈൻഡ് വേ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈ എ ഓഫ് വൺ സൈ ബി ഓഫ് ടു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് അവയുടെ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്ന് കരുതുക അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങോട്ടും വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങോട്ടും വന്നു അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് എയും വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് ബിയുമായി മാറി എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വേ ഫംഗ്ഷൻ സൈ ബി ഓഫ് വണ്ണും ടു എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വേ ഫംഗ്ഷൻ സൈ ബി ഓഫ് ടുവും ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വേ ഫംഗ്ഷൻ സൈ ബി ഓഫ് വണ്ണും ടു എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വേ ഫംഗ്ഷൻ സൈ എ ഓഫ് ടു ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ ദെൻ ദ കമ്പൈൻഡ് വേ ഫംഗ്ഷൻ സൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സൈ എ ഓഫ് ടു സൈ ബി ഓഫ് വൺ അല്ലേ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ട സ്റ്റേറ്റിലേക്കും വൺ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ട സ്റ്റേറ്റിലേക്കും വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് വേ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരും സൈ എ ഓഫ് ടു സൈ ബി ഓഫ് വൺ ഇത് മാറും അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ സൈ വണ്ണും സൈ ടുവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കരുതുക ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് വേ ഫംഗ്ഷൻ
psi a of 2 psi b of 1 എന്നിവയുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു 2 പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ജനറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് സൈ സിമട്രിക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂ ടു സൈ ഓഫ് വൺ സൈ ബി ഓഫ് ടു പ്ലസ് സൈ ഓഫ് ടു സൈ ബി ഓഫ് വൺ എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ റൂ ടു സൈ ഓഫ് വൺ സൈ ബി ഓഫ് ടു പ്ലസ് സൈ ഓഫ് ടു സൈ ബി ഓഫ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ബോസോൺസ് സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദർ ഫോർ സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബോസോൺ സൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സൈ ഓഫ് വൺ സൈ ബി ഓഫ് ടു പ്ലസ് സൈ ഓഫ് ടു സൈ ബി ഓഫ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ആൻറ്റി സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷന് ചെറിയ മാറ്റേ ഉള്ളൂ നോക്കുക ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് വണ്ണും ടൂവും വണ്ണ് എയിലാണ് ടു ബിയിലാണ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ സൈ ഓഫ് വൺ സൈ ബി ഓഫ് ടു ആണ് കമ്പൈൻഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ടു സി ഈക്വൽ ടു സൈ എ ഓഫ് ടു സൈ ബി ഓഫ് വൺ ആയിട്ട് മാറി ആൻറ്റി സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ സൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഈ സൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈ ടു ഇറ്റ് മീൻസ് സൈ എ ഓഫ് വൺ സൈ ബി ഓഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈ എ ഓഫ് ടു സൈ ബി ഓഫ് വൺ ആണെങ്കിൽ സച്ച് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് നോൺ ആസ് ആൻറ്റി സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ മാറ്റം ആൻറ്റി സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സൈൻ എന്ത് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇറ്റ് മീൻസ് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് സൈൻ ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് സൈൻ സൈനിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് വന്നുള്ളൂ അല്ലേ ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് സൈൻ ഇഫ് ദ ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദർ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ് സച്ച് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻറ്റി സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സൈന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് സൈ എ ഓഫ് വൺ സൈ ബി ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സൈ ഓഫ് ടു സൈ ബി ഓഫ് വൺ ആണെങ്കിൽ അത്തരം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റി സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ആൻറ്റി സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക സൈ ആൻറ്റി സിമട്രിക് സൈ ആൻറ്റി സിമട്രിക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സൈ ഓഫ് വൺ സൈ ബി ഓഫ് ടു ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ല വരിക മൈനസ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ആൻറ്റി സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ can be represented as psi anti symmetric is equal to 1 by root 2 psi of 1 psi b of 2 minus psi of 2 psi b of 1 ivide wave function associated with fermions aanu idin example wave functions associated with fermions appo idana anti symmetric wave function ne kurichittu parayanullathu nokka even after the exchange of particles allengil after the exchange of particles if sign of the wave function is changed such a wave function known as anti symmetric wave function okay anti symmetric wave function can be represented as psi anti symmetric is equal to 1 by root 2 psi of 1 psi b of 2 minus psi of 2 psi b of 1 okay fermions anti symmetric wave function aanu ullathu alle appo adu kondu thane namukku psi fermion psi f ennu eludha fermions in associated aayittla wave function that is equal to ingane eludha 1 by root 2 psi of 1 psi b of 2 minus psi of 2 psi b of 1 ennu eludha ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സിമട്രിക് ആൻഡ് ആൻറ്റി സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നത് സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈവൺ ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദർ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് സച്ച് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ബോസോൺ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ആൻറ്റി സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദർ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദെൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ ഓഫ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ദെൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻറ്റി സിമട്രിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫെർമിയോൺസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക സിമട്രിക് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആയിരിക്കും അത് നടക്കുണ്ടാവുക ആൻറ്റി സിമട്രിക് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ആ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ആ നോർമലൈസ് ചെയ്യാനാണ് വേവ്